सो so, हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है इंटीग्रल जीरो टू ए वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले मैं क्वेश्चन को आई से डिनोट करता हूं सो आई फॉर इंटीग्रेशन जीरो टू ए वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब यहां पे कॉम्प्लिकेशन क्या है तो स्क्वायर रूट पार्ट और स्क्वायर रूट पार्ट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अगर स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो उसके लिए हम पुट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा सिमिलरली रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है टर्म तो वहां पर हम रिप्लेस करते हैं एक्स इक्वल टू ए टाइन थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा और तीसरा सब्सिट्यूशन था मैंने बताया था कि अगर हमारा रूट के अंदर वाला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उसके लिए हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा सो प्रेजेंट केस में हमारा जो टर्म है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वहां पर हम पुट करते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरफो एक्स का डेरिवेटिव आया वन इज इक्वल टू ए सेम साइन थीटा का डेरिवेटिव आया कॉस थीटा एंड देन थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कि जिसका आंसर हमें मिलेगा डी टीटा अपॉन डी एक्स उसके बाद dx यहाँ पर डिवाइड है कि जिसके हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें मिलेगा वन इन टू डी एक्स जिसका आंसर आया dx एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसे हम बॉक्स करते हैं सबसे पहला पुट था जहां पर x है वहां पर हमें लिखना है a साइन थीटा उसके बाद dx को हमें रिप्लेस करना है a cos थीटा d थीटा से पुट क्या है तो इम्पोर्टेंट थिंग वो है कि हमें यहाँ पर लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा तो सबसे पहला लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं वेन x इज इक्वल टू लोअर लिमिट है क्वेश्चन का जीरो तो ये जीरो वैल्यू x की हमें रिप्लेस करनी है पुट में सो दैट पार्ट बिकम जीरो इज इक्वल टू ए साइन थीटा इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे ए यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है उसे अगर लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो जीरो अपॉन ए हो गया जीरो इक्वल टू साइन थीटा अब साइन का आंसर जीरो का बताए जीरो में तो इसका मतलब है थीटा इक्वल टू जीरो नाउ वेन एक्स इक्वल टू अपर लिमिट That is a, इसे हम रिप्लेस करेंगे पुट में तो हमें मिलेगा a इक्वल टू ए साइन थीटा ऑब्जर्व किया तो यहां पर a कैंसल हो रहा है इट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू वन सो फ्रॉम दैट साइन थीटा का आंसर वन का बताए तो वेन थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो देर को थीटा टेक्स वैल्यू फाइव बाई टू तो इसी तरह हमने लिमिट भी चेंज कर दिए सो नेक्स्ट स्टेप अब क्वेश्चन टोटली चेंज होगा i फॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल पहला लिमिट था जीरो टू a, उसे हम अब रिप्लेस करेंगे जीरो टू फाइव बाई टू से सो लोअर लिमिट हो गया जीरो अपर लिमिट हो गया फाइव बाई टू उसके बाद न्यूमरेटर में ऑब्जर्व किया है तो टर्म है डी एक्स उसे हम रिप्लेस करेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा से ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 
डिनोमिनेटर में एक्स है उसे हम रिप्लेस करेंगे ए साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट के अंदर सबसे पहला टर्म था ए स्क्वायर दैट वी राइट एज इट इज उसके बाद माइनस साइन देन एक्स टर्म है उसे हम रिप्लेस करेंगे ए साइन थीटा तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा so therefore i equal to integral 0 to pi by 2 a cos theta d theta we write as it is upon a sin theta plus root ke andar observe kiya to a square term common aa raha hai so we take a square common so bracket mein hame milega 1 minus साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कंप्लीट देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा एज इट इज प्लस अब रूट को ऑब्जर्व करते हैं तो ब्रैकेट में टर्म है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कि बाय यूजिंग ट्रिगो फॉर्मूला उसका आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा सो वी हैव ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और रूट से बाहर आने के बाद हमें आंसर मिला ए कॉस थीटा देन फिर से आई इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू We write a cos theta d theta as it is in the numerator. अब denominator को observe किया तो a common आ रहा है. So we take a common. So a bracket sin theta plus cos theta. Then यहाँ पर a cancel हो रहा है. So therefore i equal to इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन वन से अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे प्रॉपर्टी को मैं मेंशन करता हूं सिंस इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स तो यहां पर हमारा अपर लिमिट है पाई बाय टू तो जहां पर थीटा है हम रिप्लेस करेंगे पाई बाय टू माइनस थीटा से तो हमें क्या मिलेगा आई इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू कॉस ब्रैकेट थीटा को रिप्लेस करेंगे पाई बाय टू माइनस थीटा देन अपॉन साइन ब्रैकेट पाई बाय टू माइनस थीटा प्लस कॉस ब्रैकेट पाई बाय टू माइनस थीटा इनटू डी थीटा उसके बाद ट्रिगो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा का आंसर आता है साइन थीटा एंड साइन ब्रैकेट पाई बाय टू माइनस थीटा उसका आंसर आता है कॉस थीटा तो हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू नोमर एटर में टर्म है कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा तो उसका आंसर मिला हमें साइन थीटा Then we write d theta as it is upon. Up denominator में हमारे पास तो हमें sine pi by two minus theta. तो उसका आंसर हमें मिला cos theta plus cos pi by two minus theta. तो उसका आंसर हमें मिलेगा sine theta. अब हम इसे denote करते हैं equation two से. So next step will be adding equation one and two. adding equations 1 and 2 we get 
लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा i प्लस आई राइट का टर्म है जीरो टू पाई बाय टू कॉस सीटा डी टीटा अपॉन साइन टीटा प्लस कॉस सीटा प्लस इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू सेकेंड इक्वेशन से हमें मिलेगा साइन टीटा डी टीटा अपॉन कॉस टीटा प्लस साइन टीटा ऑब्जर्व किया तो दोनों इंटीग्रेशन में इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू सेम है उसके बाद डी डीटा सेम है और बेसिकली डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया तो डिनोमिनेटर आल्सो सेम सो लेफ्ट में हमें मिला आई प्लस आई टू आई इंटीग्रल हम कॉमन लेते हैं इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू उसके बाद साइन टीटा प्लस कॉस टीटा ये हो गया हमारा एलसीएम तो नोमोरेटर में क्या आना चाहिए कॉस टीटा प्लस साइन टीटा ये रिमेनिंग टर्म हमने नोमोरेटर में लिख दे और इनटू डी टीटा अब यहाँ पर ऑब्जर्व किया तो कॉस टीटा प्लस साइन टीटा वी कैन कैंसल फ्रॉम नोमोरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर तो उसका आंसर हमें मिला टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू वन इन टू डी टीटा अब डी टीटा का आंसर आता है वन इन टू डी टीटा उसका आंसर आया थीटा लिमिट जीरो टू पाई बाई टू सबसे पहले हम टीटा को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से दैट इज पाई बाई टू से देन कंपलसरी माइनस साइन अब हम टीटा को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट दैट इज जीरो से तो हमें आंसर मिला जीरो सो फाइनली टू आई इक्वल टू पाई बाई टू टू मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट right में जाके डिवाइड करेगा तो टोटल आंसर हो गया i इक्वल टू पाई बाई फोर तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री था इंटीग्रल जीरो टू ए वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जिसका आंसर हमें मिला पाई अपॉन फोर 